800 км в час выполняют фигуры высшего пилотажа. Мертвая петля, бочка, штопор – это вовсе не шоу, а обязательная программа подготовки морского летчика. Сегодня на сверхмалых высотах, что важно для игры в прятки с противником. Ведь можно, огибая рельеф, например, оставаться невидимым для средств ПВО противника. Так достигается эффективность. Летчики-палубники по авиационным меркам выполняют наиболее сложные, напряженные и опасные полеты. Для их подготовки требуется больше времени, чем в авиации берегового базирования. Тем более, что полеты в Заполярье – это что не день, то сложные метеорологические условия. Корабельный истребительный авиаполк Северного флота – самый молодой в России. Пять лет назад получил сотый номер, продолжая историю традиций исследовательско-инструкторского истребительного авиаполка Легендарный летчик Палубник Герой России Кидза. После распада СССР командир с большей части личного состава продолжил службу на Северном флоте. Пока несущий крейсер адмирал Кузнецов в ремонте, нынешнее поколение летчика подачивает свое мастерство на учебно-тренировочном комплексе Палубной авиации Никто в Крыму и на родном аэродроме Североморск. В числе командир звена Алексея Фракса. Быть там, на высоте мечтал с детства и сегодня шутит эта любовь к небу. Взаимно. Главное отдавать ему себя полностью.